ഇതാണ് സെയിൻ റിവർ പാരീസ് നഗര നഗരം ഈ നദിയുടെ രണ്ട് കരയിലുമായിട്ടാണുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ബോട്ട് യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് ഇത് കാണുന്നത് റോമൻ വാരിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാച്യു ആണ് ഈ നദിക്ക് കുറുകെ ഏകദേശം മുപ്പത്തേഴ് പാലങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പാലത്തിൻ്റെ അരികത്ത് നിന്നാണ് ഈ യാത്ര ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് ഈഫൽ ടവറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ നദി ഉള്ളതും ഈഫൽ ടവർ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കൃത്യമായി കാണാൻ കഴിയും ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ വളരെ നീണ്ട ക്യൂ ആണ് നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കധികം ക്യൂവിൽ നിൽക്കാതെ അകത്ത് കയറാനായിട്ട് സാധിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ബോട്ട് വന്നു ഈ ബോട്ടിന് രണ്ട് നിലകളാണുള്ളത് അതിൽ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ പോയിരുന്നാൽ നല്ല വിശദമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും നല്ല തണുപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ആണ് പോയി മുകളിലിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളും അങ്ങനെ സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് കാണുകയാണ് ഈഫൽ ടവർ ഇതിനടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും നല്ല കാഴ്ചയാണ് ഇവിടുന്ന് ഈഫൽ ടവറിൻ്റെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ബോട്ട് പുറപ്പെടുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കാണുന്ന പാലം ഓണ്ട് അലക്സാന്ദ്രേ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാലമാണ് അലക്സാന്ദ്രേ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെ അത് കടന്ന് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കരകളിലായിട്ട് അനേകം കാഴ്ചകൾ കാണാനുണ്ട് ഈ പാരീസിലൂടെ ഈ സെയിൻ റിവർ പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഒഴുകുന്നത് അതിൻ്റെ കൈറ്റ് കരകളുമായിട്ട് ഏകദേശം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തോളം പ്രധാന കെട്ടിടങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് മുപ്പത്തിയേഴ് പാലങ്ങളാണ് ഈ പാരീസ് നഗരത്തിൽ ഈ സെയിൻ നദിക്ക് കുറുകെ ഉള്ളത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിൽ പല കെട്ടിടങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഓഡിയോ ഗൈഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ വിശദമായിട്ടത് പറയാനുള്ളൊരു സമയം കിട്ടുന്നില്ല സെയിൻ നദിയുടെ കരയിൽ മത്സ്യബന്ധനം ഉപജീവനമാക്കിയ ഒരു ജനത വാർത്തിരുന്ന ഗ്രാമം ബി സി അമ്പത്തിരണ്ടിൽ റോമക്കാർ കീഴടക്കി അവിടെ ക്രമേണ ഒരു നഗരമായിട്ട് വളർന്നതാണ് ഈ പാരീസ് നഗരം എ ഡി നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇതിന് പാരീസ് എന്നുള്ള പേര് വരുന്നത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിറ്റി ആയിരുന്നു ഈ പാരീസ് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇവിടെ പ്ലേഗ് പടർന്നു പിടിക്കുകയും ഒരു അനേക നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് കാണുന്ന പ്രധാന കെട്ടിടമാണ് മുസി ഡി ഓറേസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ട് മ്യൂസിയം ആണത് എം ഒ എന്ന് ചുരുക്കപ്പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മുസി ഡി ഓറേസി ആണ് ഇത് പാരീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ഡോമാണ് ഈ കാണുന്നത് പാരീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രധാന കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം ഈ ഭാഗത്തുണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കാലഘട്ടത്തില് ഈ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ നടന്നത് അതിനുശേഷം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നെപ്പോളിയന്റെ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ഈ പാരീസ് നഗരം വളരെയേറെ പ്രസിദ്ധമാവുകയും യൂറോപ്പിൻ്റെ ഒരു തലസ്ഥാനം എന്ന രീതിയിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ നടന്ന വേൾഡ് എക്സ്പോയിൽ ആണ് ഈ ഐഫൽ ടവർ ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചത് അതോടുകൂടിയാണ് ഇതൊരു പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായിട്ട് ഈ പാരീസ് നഗരം അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് ഫ്രാൻസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റായിട്ട് വരികയും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അം അമ്പത്തിരണ്ടിൽ നെപ്പോളിയൻ ഒരു എംബറർ നെപ്പോളിയൻ എന്ന രീതിയിൽ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു നെപ്പോളിയൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ഈ പഴയ കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം പൊളിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള പാരീസ് നഗരം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത് വളരെ അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പാരീസ് നഗരം ഉള്ളത് നദിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അനേകം ബോട്ടുകളൊക്കെ ഈ നദിയിലൂടെ വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ഐലൻഡ് പോലെയുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് അവിടെ എന്തോ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് മ്യൂസിക്കൊക്കെ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല 
വിശ്രമിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഉള്ള പല സ്ഥലങ്ങളും ഈ നദിയുടെ ഇരുകരകളിലുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പല പ്രധാനപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങളും നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന വഴിയിലൂടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ കാണുന്നതാണ് നോത്രദാം പള്ളിയുടെ മുൻവശത്തെ പില്ലറുകളാണ് ആ കാണുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇവിടെ ഒരു അഗ്നിബാധ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം അത് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴവിടെ പുനരുദ്ധാരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ പബ്ലിക്കിന് പ്രവേശനമില്ല അതാണ് നോത്രദാം ചർച്ച് ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വെറും നടപ്പാത മാത്രമുള്ള പാലങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിനിടയിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചേർത്താണ് മുപ്പത്തേഴ് പാലങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു പാലം ലവേഴ്സ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രണയ ജോഡികളുടെ പാലം എന്ന രീതിയിലും ഒരു പാലം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ നദിയുടെ കരയിൽ ആണ് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട പല കെട്ടിടങ്ങളും ഉള്ളത് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലൂവർ മ്യൂസിയവും പാരീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അലക്സാണ്ടർ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ അസംബ്ലി തുടങ്ങിയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കരയിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് പല ബോട്ടുകളും ആള് കയറ്റി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കരകളിലൊക്കെ നല്ല പൂക്കളോടുകൂടിയ മരങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നല്ല മനോഹരമാണ് ഇതിലൂടെയുള്ള യാത്ര നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ആ ഐലൻഡ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ എന്തോ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മ്യൂസിക്കാണ് കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെയാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇരുകരകളും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വിശ്രമത്തിനായിട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്നിരിക്കുന്നുമുണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം വളരെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പണിത രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി ദൂരെയായി കാണുന്ന ആ കെട്ടിടത്തിനാണ് കൺവിയർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പഴയ കെട്ട് പാലസായിരുന്നു പിന്നീടത് ഒരു കോടതിയായിട്ടും അതിനുശേഷം അത് ജയിലായിട്ടും എല്ലാം കെട്ടിടം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കൺവിയർജിയ എന്നാണ് ഇത് ഫ്രഞ്ച് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ആ ഒരു പാലസാണ് ഈ കാണുന്നത് തിരിച്ചു വീണ്ടും ആ ഐലൻഡ് പോലെയുള്ള ഭാഗത്തോടെയാണ് ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ലൂവർ മ്യൂസിയം ലൂവർ മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യം കണ്ട ആർട്ട് മ്യൂസിയം ആണിത് മുസി ഡി ഒരാശ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ട് മ്യൂസിയത്തിന്റെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
ഇനി കാണുന്നതാണ് നാഷണൽ അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്ന കെട്ടിടം ഈ കാണുന്നതാണ് നാഷണൽ അസംബ്ലി നമ്മൾ ഈഫൽ ടവർ വീണ്ടും കണ്ടു തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈഫൽ ടവർ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുകയാണ് വളരെ നന്നായിട്ട് ഈ ഈഫൽ ടവർ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ടൂർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ അതിനുശേഷം ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് ഫ്ലോറഡ ഫ്ലോഡറർ എന്നായിരുന്നു ഫ്ലോഡറർ ഇതൊരു ഫ്രഞ്ച് ഹോട്ടലാണ് അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് ത്രീ കോഴ്സ് ഡിന്നറാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയത് ഒരു സൂപ്പ് പോലെ സാധനമാണ് അത് ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ സൂപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് എന്തായാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു പിന്നീട് അത് കഴിച്ചിരുന്ന് വിശ്രമിച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും അടുത്ത സാധനം കിട്ടുന്നത് ഇത് മാഷ്ഡ് പൊട്ടറ്റോയും ചിക്കൻ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിനെല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എരിവും പുളിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് അവസാനം അവരൊരു സ്വീറ്റ് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു വണ്ടിത്തിയ സ്വീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലതായിരുന്നു അതും എല്ലാം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പാരീസ് നഗരത്തിലൂടെ തിരിച്ചു പോവാണ് അവരുടെ പാരീസിൻ്റെ നൈറ്റ് ലൈഫാണ് കാണുന്നത് വളരെ ആക്റ്റീവാണ് നൈറ്റ് ലൈഫ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ബസ് പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് പോയതിന് ശേഷം ഹോട്ടലിലേക്ക് പോവുകയാണ് പാരീസ് നഗരൻ രാത്രിയിൽ കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയാണ് റോഡിൻ്റെ ഇരുവശവും വളരെ സജീവവുമാണ് ഗുഡ് ബൈ